Bom, nós vamos colocar nela um filtro de óleo da Cayenne. Tá? É um filtro que a principal característica dele é ter essa porca na parte superior, que é uma porca para facilitar a soltura. Tá? Muita gente, da forma errada, utiliza isso para apertar o filtro, mas o correto é você utilizar somente para soltar. Tá? Então, é uma das principais características. Outra vantagem dele é ter um furinho nessa parte da porca, que se caso você quiser frenar, no caso de mão de corrida, coisa assim, ou de um uso muito severo com vibrações, você pode passar um arame e travar ele para evitar que ele solte e caia. Então é uma é, característica que tem nesse filtro e que proporciona um pouco mais de segurança. Tá? Agora vamos falar internamente o que muda. Aqui a gente tem dois filtros, um convencional de mercado, tá? e um Cayenne, que a gente cortou ele para justamente mostrar os diferenciais dele em relação a um filtro convencional. Muita gente fala, ah, o filtro é tudo igual. Não, não é tudo igual, tá? Nós vamos mostrar o porquê. Essas são as partes que compõem o filtro. Carcaça metálica, uma mola, a estrutura, que é o material filtrante, Membrana de vedação, a outra parte do material filtrante e a base dele de fixação. Tá? Então, se a gente comparar as principais diferenças, a gente vai ver que a mola do filtro Cayenne é uma mola menor e mais dura. A de um filtro convencional de mercado, mais mole e maior no diâmetro. Para que, que serve isso aqui? Ele vai ficar no fundo da carcaça. Tá? Na hora que montar, ele vai pressionar essa membrana contra esses pequenos furos que tem aqui na entrada do filtro. Agora, para que, que serve essa membrana? Quando você tem um funcionamento do motor, você tem esse filtro de óleo cheio de óleo. Quando você desliga e deixa a moto parada, a tendência é que esse óleo saia do filtro e retorne para o cárter. Então, você tendo essa membrana com uma boa pressão e uma boa vedação, você faz com que o óleo fique dentro do filtro. Você impede que ele drene totalmente. Aonde isso vai ser útil? No momento da partida do motor. Então, praticamente 90% do desgaste do motor está relacionado à partida frio. Porque na hora que você dá a partida, o óleo demora um certo tempo para ele circular e atingir as partes superiores do motor. Então, se você tem um filtro vazio, você tem que contar o tempo que o motor vai demorar para mandar o óleo encher essa galeria dentro do filtro e ele começar a subir. Nesse momento, todas as partes móveis superiores do motor estão trabalhando sem óleo. Então, se você tem uma peça uma boa vedação aqui, você já impede que ocorra esse tipo de problema de falta de lubrificação. Essa membrana é um dos diferenciais entre o KN e um filtro convencional. A membrana do KN ela é feita de silicone, então é um material inerte a qualquer tipo de ataque por óleo, mineral ou sintético e altamente resistente a temperaturas. Já o da concorrência é uma membrana de borracha, então dependendo do óleo, ela pode sofrer alguma ação e enrijecer, impedindo uma vedação correta. Outro diferencial entre o KN e um filtro comum de mercado é a válvula de alívio que tem dentro dele. Todo filtro tem essa válvula, por quê? Se por algum motivo ele saturar, vamos supor, se pegou muita sujeira, entrou algum objeto estranho dentro do motor e o filtro saturou, se ele não tiver para onde aliviar essa pressão, ele estoura, podendo jogar óleo na roda e causar um acidente. Então o filtro tem essa válvula internamente, que se o filtro obstruir, o óleo automaticamente força essa passagem tá? e ele passa normalmente com o circuito normal. É como se fosse um loop que ele vai dar aqui dentro. No filtro convencional, essa chapinha é de aço. Então ela faz uma vedação ferro com ferro aqui dentro. Já o do Cayenne é uma membrana plástica. Então, nesse caso, essa parte plástica, por ser um pouco mais macia, ela acaba vedando melhor no aço. Tá? Então, ela tem um funcionamento um pouco melhor. A parte interna 
a válvula é praticamente igual nos dois tipos de filtro. E agora o grande diferencial do porquê utilizar um filtro KN em relação a um filtro convencional. Se a gente pegar o KN, a gente já vê nitidamente a diferença da coloração do papel utilizado. Tá? Diferente de um filtro de ar, onde é algodão, nesse caso é papel para proporcionar uma filtragem melhor. O KN tem esse papel impregnado com esse composto vermelho tá? e o convencional é a cor própria do papel amarelado. Se a gente reparar nos dois, a gente vai ver que tem pequena diferença na espessura. Você vê que o KN ele é um pouco mais grosso do que um filtro convencional. Pouquinha coisa aqui, mas olha que interessante. Se a gente pegar os dois filtros e abrir, a gente tem que medir o comprimento da área que vai ser filtrada. Então nós vamos pegar pelas duas emendas aqui para fazer um comparativo, a gente estica para ver o comprimento de papel e olhem só a grande diferença que dá. Então aqui o filtro KN ele tem um comprimento muito maior de papel do que um filtro convencional. E isso significa o quê? Você tem muito mais área para o óleo passar e filtrar. Então é um filtro que acaba te dando um pouco de ganho de potência, que dificilmente você vai medir isso em um dinamômetro, porque são ganho, é um ganho muito pequeno, por quê? Você tem menos restrição na passagem do óleo. E qualquer componente que faça o óleo fluir melhor, você diminui muito o esforço dentro do motor. Automaticamente a potência do motor tende a ser um pouco maior. E você consegue uma filtragem também muito melhor. Então você consegue uma vazão maior, uma filtragem melhor e automaticamente a longevidade. Porque imagine se esse filtro original dura 10 mil quilômetros e a gente tem um outro que consideravelmente aqui é um terço maior, você consegue ter também uma durabilidade um pouco maior. Em termos práticos, é a diferença de você planejar uma viagem grande, longa, com seus 10 mil quilômetros, 10 mil quilômetros. Se você sai com o filtro original, provavelmente você vai chegar no final dessa viagem dos 10 mil quilômetros com o seu filtro saturado. E com um desse daqui você ainda tem uma bela margem. Então significa que você pode esticar um pouco mais a manutenção sem trazer danos para o seu motor. Então o filtro ainda vai superar um pouco mais essa quilometragem, ele vai conseguir te atender um pouco melhor. É comum hoje em dia os clientes não quererem ter a dor de cabeça de você ter que parar no meio da viagem para fazer uma troca de óleo. Então, é, acabam optando por componentes que te tragam um pouco mais de garantia que tenham uma vida útil maior, que é o exemplo do óleo, tá? óleo sintético hoje, que nesse caso da Triumph aguenta aí os 10 mil quilômetros, e no caso de um filtro de óleo também. Um original vai atender essa quilometragem, que é testado, tudo certinho, mas um Cayenne vai te atender com sobra. Outro detalhe muito importante, né? nesse caso aqui a gente está mantendo o lubrificante recomendado pelo fabricante. É o que a gente costuma sempre falar, se tem facilidade de achar, mantenha. E outra coisa importantíssima, nunca ficar alterando viscosidade. Então o fabricante nesse caso recomenda o 1040. Tem gente que fala, ah não, coloca o 540 ou coloca o 1050. Gente, o óleo é testado, condições severas. E quem mais vai conhecer do produto é o fabricante. Então se ele recomenda o 1040 é porque foi testado e funciona bem. Então o ideal é sempre manter essa viscosidade. Se você caso não achar, você pode até colocar outra marca. Mas na primeira oportunidade volta para a marca original, o que é recomendado pelo fabricante. Então nesse caso a gente está colocando um filtro que não é o original, mas como a gente já mostrou antes, é um filtro que tem propriedade superior. Então não vai te trazer nenhum é, problema para o motor. Mas no caso do óleo, nós estamos utilizando a marca e a viscosidade recomendada pelo fabricante. Bom, e tirando uma dúvida muito frequente com o Marcelo, 
a gente está na estrada, uh, colocou o óleo certo e tudo mais, mas teve uma baixa no nível do óleo, por algum motivo o óleo vazou e a gente não encontrou o 1040 no caso. Qual que seria o óleo recomendado? Até onde a gente pode trabalhar com óleo diferente? Para resolver o perrengue. Tá. Bom, no caso de uma emergência, é, eu acho que o importante é você ter o, ter o lubrificante dentro do motor. Uhum. Se é um lubrificante para carro ou um lubrificante para moto, ele vai te ajudar a sair daquela situação de emergência. Uhum. Mas o que a gente diz é, primeira oportunidade que você tiver, drena todo o óleo, troca o filtro e coloca o, o lubrificante recomendado. Mas numa situação de emergência, Lógico, é difícil, mas no meio de uma estrada você pode achar somente lubrificante de carro ou até lubrificantes de motor diesel, de caminhão. Uhum. Então o que vale nessa hora é justamente coloca o lubrificante e anda aí seus 50, 100, 150 km até encontrar o lubrificante certo. Sim, chega numa cidade maior, mais estruturada, Isso. encontra e já faz a substituição. Exatamente. Outra coisa importante é... Se você faz a troca em concessionária, você sabe que eles vão ter só o tipo de óleo. Se você faz por conta, na sua oficina de confiança, o importante é você anotar qual é o óleo que está sendo utilizado. Isso te ajuda bastante. Uhum. Então, se a pessoa, às vezes, usa esse tipo de castrol, você vai numa oficina, você sabe qual é o óleo que está utilizando, você pode pedir o mesmo óleo. Agora, é, é muito comum a pessoa chegar e falar, não sei o óleo, não sei a viscosidade, não sei marca, não sei nada. Uhum. E aí fica um pouco mais difícil. Aí você tem que acabar trocando tudo, gastando um pouco mais. Uhum. E uma vez que o motor funcionou com esse lubrificante, o ideal é manter ele sempre. Legal. Uma coisa bacana que eu sempre faço, tudo, tudo, tudo que eu faço numa moto, eu tenho uma, um bloquinho de nota lá que eu anoto. A, a data que eu fiz, a quilometragem que eu fiz, que produto eu coloquei e também o preço. Então, depois de um tempo, eu tenho todo o histórico da minha moto, quanto que um produto dura, se o outro produto dura mais, menos, se vale a pena investir, se não vale. E de quebra, ajuda aí para saber que óleo que eu coloquei para não fazer essa mistura que não é tão, tão boa para a moto. Ah, exatamente, está certíssimo. Beleza? Vamos que vamos. Aqui é um problema meio comum, né? É, todo, a maioria das pessoas esquece do pino deslizante da pinça, que ele tem que ter uma lubrificação também. Nesse caso, ele tá bem sujo, bem impregnado, já tava quase corroendo, né? Isso aqui faz a pastilha desgastar por, assim, no um sentido desigual, né? Gasta mais um lado do que o outro, mais a interna do que a externa, então não funciona legal o freio, automaticamente você gasta mais dinheiro porque a pastilha vai embora antes, né? O certo é a gente limpar bem, lubrificar, fazer a limpeza toda do pistão, da pinça, colocar a pastilha nova e estrada. Bom, agora a gente vai trocar a pastilha de freio traseira e estamos colocando da Brembo. A Brembo hoje tem uma gama de pastilhas específicas para cada aplicação. Então, dentro dessa família de pastilhas tem compostos diferentes. Nesse caso aqui a gente tem três tipos de compostos, tá? E o original da moto, que é um composto dourado, tá? Com a placa da pastilha que vai te indicar qual é o tipo de composto, tá? O dourado, qual a diferença dele? É uma pastilha mais dura, é uma pastilha feita para durabilidade. Então é uma pastilha que vai frear relativamente bem e a característica principal é não te dar uma manutenção constante, não acabar com pouca quilometragem, pouco uso. Tá? É uma pastilha com valor um pouco mais alto, justamente por ter essa característica diferente, compostos diferentes e por durar mais. É... Essa pastilha, ela é uma pastilha considerada hoje linha de fábrica, então não é tão comum de ser achada, mas é uma pastilha que funciona muito bem também. Nós temos duas outras pastilhas que são consideradas linha aftermarket, ou seja, uma linha um pouco mais esportiva, de uso mais comum hoje, que é a azul e a vermelha. 
Principal diferença, a azul é uma pastilha carbono cerâmica e a vermelha é uma pastilha sinterizada. Tá? Ambas as pastilhas, quais, quais são as diferenças principais? Você vai ver pela coloração do material frenante, um é um pouco mais escuro do que o outro. A pastilha que é sinterizada, nada mais é do que a composição de vários pós de metais, tá? que eles são aglomerados e prensados e fundidos em alta temperatura no forno. Então isso evita a utilização de cola para fixar o material frenante no aço. Então você não tem o risco dela desplacar com a temperatura. Tá? Uma pastilha com uma extrema segurança e uma pastilha com esportividade também muito boa. É uma pastilha que tem um desgaste um pouco maior, mas o coeficiente de atrito é bem diferente. É uma pastilha bem mais esportiva, a frenagem fica bem mais forte. Você encosta o pé, a tendência já é parar a roda mais rápido. A pastilha carbono cerâmica... Ela tem também, na composição, compostos é, inorgânicos. Tá? Elas vão ter metais e elas vão ter alguns é, resíduos, alguns pós de carbono, que vai evitar a transferência de calor para a parte metálica, com isso também você poupa a questão do fluido, ele não vai receber tanta caloria, a refrigeração também passa a ser um pouco melhor, e é uma pastilha que é um misto de durabilidade com desempenho. Então, Hoje é uma pastilha muito indicada para quem utiliza a moto, mais cidade, estrada, é uma pastilha que também não vai te dar um desgaste prematuro e o preço dela é um, um preço mais acessível. Tá? É uma opção hoje muito boa de reposição é, para você trocar pela pastilha dourada. Tá? Você pega aqui no L e puxar, você vê que todos os elos movimentam. Né? Uhum. Então ela já tem uma folga nos dentes. Então já é um indicador que já está no fim. <risos>